சைஸ் உங்களை அன்புடன் வர வைக்கிறது ஸோ இப்போ பார்க்க போகிற பாடம் வந்து இடர்கள் அப்படிங்கிற பாடம் இது எய்த்தில் செகண்ட் வால்யூம் தான் இடர்கள் அப்படின்னு எடுத்தால் பேரிடர் பேரழிவு இப்போ கூட கொரோனா வைரஸ் கூட பார்த்தீங்கன்னா இது ஒரு இடர் தான் இயற்கை சீற்றத்தால் அப்படிங்கிற மாதிரி கூட இது ஒரு இடராக எடுத்துக்கலாம் செயற்கையின் கூட எடுத்துக்கலாம் அது ஒரு ஒருத்தர் மூலமாக பரவியிருக்கலாம் அதுவாக உருவாயிருக்கலாம் எப்படியோ ஒரு வகையில் அந்த மாதிரி இடர்கள்ங்கிறது இந்தியாவில் சுனாமி எப்போ நடந்துச்சு அணு உலையால் எப்போ எத்தனை பேர் செத்தாங்க நம்ம இந்தியாவில் எத்தனை மண்டலங்களாக நம்ம பிரிச்சுருக்கோம் அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா எத்தனை ரிக்டர் அளவுகளில் வந்து அது பெரிய பேரிடர் அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்கிறாங்க அதுக்கப்புறம் மாசுபடுத்திகள் அப்படிங்கிறது என்னென்ன நம்ம தமிழ்நாட்டில் மெயினாக நிலச்சரிவுங்கிறது கொடைக்கானலில் ஊட்டியில் நடக்குது அது எத்தனை சதவீதம் அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா சுனாமி எந்த டைமுக்கு சுனாமி வந்துச்சு அப்படிங்கிற ஒரு விஷயம்லாம் பார்க்க போகிறோம் ஸோ அதை பொறுத்தளவுக்கு இப்போ பார்க்குறது இடர்கள் அப்படிங்கிறது தான் ரைட் இடர்கள் ஹசார்டு அப்படிங்கிற வார்த்தை ஹசார்டு அப்படின்னு சொல்கிறோம் பிரெஞ்சு வார்த்தையான ஹசார்டு பிரெஞ்சு வார்த்தை அது ஹசார்ட் அப்படிங்கிற ஒரு வார்த்தையிலேருந்து உருவானது தான் பிரெஞ்சு மொழி மொத்தம் மூணு மொழி பிரெஞ்சு அரபு ஸ்பானிய மொழி நம்ம சுனாமிங்கிறது நம்ம ஆல்ரெடி நம்ம படிச்சுருப்போம் சுனாமி அப்படிங்கிறது ஆல்ரெடி நம்ம படிச்சுருப்போம் ஜப்பானிய மொழி சொல் அப்படிங்கிற மாதிரி படிச்சுருப்போம் ஆனால் பிரெஞ்சு அரபு ஸ்பானிஷ் அப்படிங்கிற ஒரு மூணு மொழி இருக்குது இந்த மூணு மொழியில் இதுவாக இந்த மூணு மொழியை பொதுவாக சொல்கிறோம் பார்த்துருவோமா பிரெஞ்சு அப்படிங்கிறது ஹசார்ட் அப்படிங்கிற வார்த்தையிலேருந்து உருவானது அஸ் சகர் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இது ஆக்சுவலாக ஹசார்டுங்கிறத பகடை அப்படிங்கிற ஒரு பொருள் இருக்கும் அஸ் சகர் அப்படிங்கிறது அரபு மொழி பார்த்தாலே முஸ்லீம் வார்த்தை அரபு மொழின்னு தெரியும் அடுத்து அசார் அப்படின்னா ஸ்பானிய மொழி ஸ்பானிய மொழி தான் அந்த அஜித் பாட்டில் அதாறு அதாறுங்கிற மாதிரி அசார் அப்படின்னு வந்தால் ஸ்பானிய மொழி அப்போ பிரெஞ்சு அரபு ஸ்பானிய மொழியில் அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா இந்த சூறாவளி அப்படிங்கிறது எப்படி சார் அடிக்கும் எத்தனை எவ்வளோ வேகத்தில் அடிக்கணும் மணிக்கு இரநூறு கிலோமீட்டர் வேகத்தில் அடித்தாலே இரநூறு கிலோமீட்டர் ஆக்சுவலாக இன்னொரு அழகாக சிம்பிளாக பார்த்தீங்கன்னா நானூறு கிலோமீட்டர் சென்னைக்கு இப்போ நம்ம ஒரு இப்போ மதுரைன்னு எடுத்துக்காங்க மதுரை திண்டுக்கல் ஒரு ஏரியா எடுத்துக்கலாம் இங்கேருந்து சென்னைக்கு நாங்கள் போனோம்னா நானூறு கிலோமீட்டர் ஆகும் அதில் பாதி எவ்வளவு இரநூறு கிலோமீட்டர் அந்த இரநூறு கிலோமீட்டர் வேகத்தில் அடித்தா சூறாவளி அதுதான் சூறாவளி காற்று அப்படின்னு சொல்கிறாங்க மலைப்பொழிவு அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டோம்னு வச்சுக்காங்கவே ஐம்பது சென்டிமீட்டர் எப்படி ஒரு நாளைக்கு ஐம்பது சென்டிமீட்டர் ஒரு நாளைக்கு ஆண்டுக்கல்ல ஒரு நாளைக்கு ஐம்பது சென்டிமீட்டர் மழை பெஞ்சால் அதுவும் ஒரு பெரிய இடர்னே சொல்லலாம் சுனாமிங்கிறது எப்படி வந்துச்சு அப்படிங்கிறத பார்ப்போம் சுனாமிங்கிறது காலைல ஏழு ஐம்பத்தி ஒம்பது எட்டு மணிக்கு முன்னாடி ஏழு ஐம்பத்தொம்போதுக்கு எல்லோரும் வாக்கிங் போயிட்டுருக்கிற நேரம் ரொம்ப முக்கியமாக பார்த்தீங்கன்னா பன்னெண்டு நாடுகளை தாக்குச்சு அதில் இந்தோனேஷியாவில் தான் ஃபஸ்ட்டு உருவாச்சு கடலுக்கு அடியில் அந்த பயங்கரமான பூகம்பம் வந்து உருவாச்சு அது பார்த்தீங்கன்னா மணிக்கு எத்தனை கிலோமீட்டர் வேகம்னா அறுநூற்றி நாற்பது கிலோமீட்டர் வேகம் பாருங்கள் ஏன்னா கடல்லேருந்து பயணிச்சு வரணும்ல சூறாவளிங்கிறது நிலப்பரப்பில் அடிக்கிற காற்று ஆனால் நிலத்தில் கடலில் அடிக்கிற காற்று ரொம்ப வேகமாக அதிகமாக இருக்கும் அதான் அறுநூற்றி நாற்பது கிலோமீட்டர் டு தொள்ளாயிரத்தி அறுபது கிலோமீட்டர் வரைக்கும் ரொம்ப ஃபுல் ஃபோர்ஸ் தண்ணியை தூக்கிட்டு வரணும் நம்ம தண்ணி எந்திரிச்சு வரும் அவ்வளோ தூரம் அந்த மாதிரி அடிச்சிருந்துருக்கு ரெண்டாயிரத்தி நாலில் அதான் டிசம்பர் இருபத்தாறு எல்லாருக்கும் தெரிஞ்சது சூ நாமி அப்படின்னா துறைமுக அலை ஜப்பானிய மொழி சொல் அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா மொத்தம் பன்னெண்டு நாடுகளில் ரெண்டு லட்சத்தி இருபத்தஞ்சாயிரம் பேர் நம்ம இழந்திருக்கோம் ரெண்டு லட்சத்தி இருபத்தி அஞ்சாயிரம் பேர் ரெண்டு லட்சத்தி இருபத்தஞ்சாயிரம் பேர் ஒரு வருஷம் நீங்கள் குரூப் ஃபோர் பாஸ் ஆனீங்கன்னா ஒரு வருஷம் சம்பளம் ரெண்டு லட்சத்தி இருபத்தஞ்சாயிரம் ரூபாங்கிறது அவ்வளோ பேரை நம்ம இழந்திருக்கோம் ரிட்டர் அளவுகோலுங்கிறது ஒன்பது புள்ளி ஒன்று இதெல்லாம் சுனாமியில் ஏற்பட்ட ஒரு பெரிய இடர் அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா இந்த இந்த இதை பார்த்துட்டு அப்புறம் இதை நான் சொல்கிறேன் அதுக்கப்புறம் என்ன இடர்னா அணு உலை வெடித்தது அணு உலைனா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி ஆறு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி ஆறு ரொம்ப முக்கியமான ஒரு வருஷம் அணு உலை அப்படிங்கிறது எங்கனா செர்னோபில் எங்கே செர்னோபில் அதாவது ரஷ்யா பகுதியை சேர்ந்த செர்னோபில் அப்படிங்கிற ஏரியாவில் அணு உலை வெடிச்சிச்சு அங்கேயும் தேதி இருபத்தாறு தான் ஏப்ரல் இருபத்தாறு இது டிசம்பர் இருபத்தாறு இது ஏப்ரல் இருபத்தாறு அதுக்கப்புறம் வந்தால் ஹிரோசிமா நாகசாய் வெடி இப்போ உங்களுக்கு தெரியும் இந்த புல உலகப்போர் வரும்போது தான் நடந்துச்சு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி அஞ்சு இரண்டாம் உலகப்போர் நடந்துச்சுல ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தஞ்சு நடந்துச்சு அதுலேயும் நிறையா பேர் நம்ம இழந்துட்டோம் அதுக்கப்புறம் ரெண்டாயிரத்தி பதினாறில் உக்ரைனுங்கிற நாடு முப்பத்தி மூணு வருஷத்துக்கு உக்ரைன் நான் சொல்கிற நாடு உக்ரைன் அந்த நாடு முப்பத்தி மூணு வருஷத்துக்கு முன்னாடி ஒரு மாதிரி அழிஞ்சு ஒரு மாதிரி இதாக இருப்போச்சு அந்த முப்பத்தி
முப்பது கோடி பேர் வறுமையில் இருக்காங்க இந்தியாவில் வறுமை கோட்டுக்கு கீழே இருக்கிறவங்கன்னு எடுத்துக்கிட்டா அப்போ இப்படி இருக்கும்போது எங்கே சார் வறட்சின்னு அறிவிப்பாங்கன்னா ஆண்டுக்கு அறுபது சென்டிமீட்டர் மழைக்கு குறைவாக இருந்தால் ஒரு வருஷத்துக்கு இங்கே பார்த்தது ஒரு நாளைக்கு ஐம்பது சென்டிமீட்டர் மழை நம்ம ஊரில் பெஞ்சுனா அது பேரிடர் ஊரே அழிய போகுதுன்னு அர்த்தம் தண்ணி ஓடு வீட்டுக்குள்ளே இது வருஷத்துக்கே வெறும் அறுபது சென்டிமீட்டர் மழைனா அது வறட்சிக்கான நிலம் தான் நிலச்சரிவுங்கிறது எத்தனை சதவீதம் இப்போ இந்தியா முழுக்க நிலச்சரிவு ஏற்படுதுன்னா இமயமலையில் ஏற்படுது எல்லா பக்கம் ஏற்பட்டுட்டு தான் இருக்குது பதினஞ்சு சதவீதம் நிலச்சரிவு ஏற்படுது பதினஞ்சு சதவீதம் அது கொடைக்கானல் ஊட்டியெல்லாம் இப்போயும் ஏற்பட்டுக்கிட்டு தான் இருக்குது அது உங்களுக்கு எல்லாத்துக்கும் தெரிஞ்சதான் அப்புறம் இந்த காற்றால் மாசுபடுத்தியல் நடக்குதுல்ல கண்டிப்பாக நடக்குது காற்று காற்றால் மாசுபடுத்தியல் என்னென்ன நடக்குதுன்னா சல்பர் சல்பர் டை ஆக்சைடு எல்லாமே ஆக்சைடு ஆக்சைடுனே முடியும் சல்பர் டை ஆக்சைடு நைட்ரஜன் ஆக்சைடு கார்பன் டை ஆக்சைடு எல்லாருக்கும் தெரிஞ்சது கார்பன் டை ஆக்சைடு புதுசாக நம்ம என்ன பார்த்துக்குறோம் சல்பர் டை ஆக்சைடும் அதுக்கப்புறம் என்ன பார்க்க போகிறோம் நைட்ரஜன் ஆக்சைடு இது மட்டும்தான் நம்ம புதுசாக பார்த்துருக்கோம் ரைட் பொதுவாகவே என்ன சொல்கிறாங்கன்னா இந்த ஒரு இருபது வருஷத்தில் ஒரு டுவெண்ட்டி இயர்ஸ் லாஸ்ட் டுவெண்ட்டி இயர்ஸ் எப்படின்னா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி எட்டில் வரைக்கும் இருபது வருஷத்தில் இந்த வறட்சியாலேயோ வெள்ளத்தாலேயோ சூறாவளியாலோ ஏதோ ஒரு வகையில் அஞ்சு லட்சம் பேர் செத்துருக்காங்க அதுதான் பிக்கஸ்ட் ஒரு பெரிய ரெக்கார்ட் எத்தனை லட்சம் பேர் அஞ்சு லட்சம் பேர் ரைட் இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்தியாவோட பேரிடர் அந்த மண்டலங்கள் அறிவிச்சிருக்காங்க இந்தியாவில் மொத்தம் எத்தனை மண்டலங்கள்னா அஞ்சு மண்டலங்களுங்க ஆனால் ஃபஸ்ட்டு மண்டலம் கிடையாது இந்தியாவுக்கு கிடையாதான் முதல் மண்டலம் கிடையாது இப்போ அஞ்சு நாலு மூணு ரெண்டு எப்படி எடுத்துக்கிறோம்னா அஞ்சுனா மிக அதிகம் நாலுனா அதிகம் மூணுனா மிதமான ரெண்டுனா குறைந்த அப்படிங்கிற மாதிரி இதை வந்து அறிவிச்சிருந்துருக்காங்க இதில் அஞ்சு அப்படிங்கிறது ரொம்ப அதிகம் எந்த பக்கம் வந்து நம்ம நில அதிருதுனா வடகிழக்கு ஏரியா இந்தியா மேப்பில் இந்த எடுத்துக்காங்க இந்த ஏரியா ஃபுல்லாக வட இது கிழக்கு இது வடக்கு இந்த வடகிழக்கு ஏரியாவில் ஃபுல்லாக பார்த்தீங்கன்னா அந்த ஏரியா குஜராத்தில் ராணி கச்சாஃப் அப்புறம் அந்த அந்த ஏரியாவில் அந்தமான் நிக்கோபார் தீவு அந்தமான் நிக்கோபார் தீவு கடலில் இதெல்லாம் ரொம்ப நில அதிர்வு உள்ள இன்றைக்கும் வந்து நடந்துக்கிட்டே இருக்குது அதுக்கப்புறம் நாலாவது இடத்துல இருக்கிறது ஓரளவுக்கு அதிகம் அப்படின்னா கடற்கரை ஓரமாக இந்த இந்த ஏரியா கொஞ்சம் மெயினாக இந்த ஏரியா அப்புறம் இங்கிட்டு கொஞ்சம் ஏரியா கடற்கரை ஏரியாலையும் ஓரளவுக்கு அதிகமாக இருக்கிறதுன்னு சொல்கிறாங்க நாலாவது இடம் கடற்கரை மூணாவது இடம் நம்ம தென்னிந்தியா தமிழ்நாடு நம்ம கர்நாடகா ஆந்திரா நம்ம வந்து மிதமான இடத்துல இருக்கோம் திடீர்னு வந்தாலும் வரும் இல்லைன்னா இல்லை தான் ரொம்ப மிதமான இடத்துல தான் இருக்கும் ரொம்ப சேஃபாக இருக்கும் நம்ம தமிழ்நாடு கர்நாடகா ஆந்திரா கேரளா இந்த மகாராஷ்ட்ரா இந்த ஒடிசா இந்த ஜார்க்கண்டு இந்த இந்த இந்தியாவை ரெண்டாக எடுத்தோம்னா கீழே ஃபுல்லாக சேஃபு மேலே ஃபுல்லாக அன்சேஃபு அப்படிங்கிற மாதிரி எடுத்துக்கலாம் அடுத்து ரெண்டுங்கிறது பிற பகுதிகள் சின்ன சின்ன பகுதிகள் அங்கங்கே ஒரு சின்ன சின்ன ஊர் ஸோ இதுதான் பேரிடர் பேரிழவுன்னு சொல்கிறோம் இதே பாடம் பேரிடருங்கிற பாடம் ஜாக்ரஃபிலையும் ப்ளஸ் ஒன் ப்ளஸ் டூவில் வரும் அப்போ எடுக்கும்போது இன்னும் டெப்த்தாகவே எடுக்கலாம் இப்போதைக்கு எயித்து புக்கில் இருக்கிற பேரிடர் இதுதான் ஸோ தேங்க்யூ தேங்க்யூ